ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் ஃபில்டர் இமேஜ் ரீஸ்டோரேஷனுக்காக தான் நம்ம இந்த அடாப்டிவ் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் இது எதில் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஷியல் ஃபில்டரில் வரும் டிஜிட்டல் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் ஸ்பேஷியல் ஃபில்டரில் வரும் அடாப்டிவ் ஃபில்டர்ஸ் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்டாட்டஸ்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஏதாவது இமேஜில் சேஞ்ச் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜியனை நம்ம வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தால் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் ஃபில்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இதோடைய இந்த அடாப்டிவ் ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப்பாக இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் லோக்கல் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஃபில்டர் அண்ட் தென் அண்ட் அனதர் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் மீன் ஃபில்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அடாப்டிவ் லோக்கல் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் ஃபில்டர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷூர்ஸ் அதாவது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெஷூர் வச்சு தான் அது ஃபுல்லாகவே பேஸ் பண்ணியிருக்கும் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் ரெண்டு வந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கும் இப்போ மீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ மெஷூர் ஆஃப் ஆவரேஜ் கிரே ஸ்கேல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீன் கிரே ஸ்கேலை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது அண்ட் தென் வேரியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா இஸ் த மெஷூர் ஆஃப் ஆவரேஜ் கான்ட்ராக்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸை பிரேஸ் பண்ணியிருக்கிறது நம்ம வேரியன் சொல்வோம் இந்த அடாப்டிவ் நோக்கல் நாய்ஸ் ரிடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் குவான்டிட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் இமேஜ் இருக்கு இல்லையா அதோடய ஃபிக்சல் வேல்யூ தான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா என் ஸ்கொயராக சொல்லலாம் இல்லைனா எஸ் டூ ஹெச்னு சொல்லலாம் இது வந்து நாய்ஸ் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வேரியன்ஸ்னு சொல்லலாம் இது வந்து எப்படின்னா சொன்னால் குளோபல் வேரியன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்ஏ லோக்கல் எம்எல் மீன்ஸ் லோக்கல் மீன் கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் தென் சிக்மா ஹெல் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் வேரியன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளோபல் வேரியன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் வேரியன்ஸ் இதோடய பிஹேவியர் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குளோபல் வேரியன்ஸஸ் ஜீரோ ஆகிடுச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய வேல்யூ ஆஃப் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் சிம்பிளி ரிட்டன் தான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒயில் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிடலாம் அது ஃபார்முலா பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இஃப் த லோக்கல் வேரியபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை விட இந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நியரஸ்ட் டு த ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சொல்லலாம் இப்போ இது வந்து நான் ஃபார்முலாவோட எக்ஸ் சொல்லும் போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இந்த பிஹேவியர் எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இஃப் த டூ வேரியன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ரெண்டு வேரியன்ஸுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் த ஃபில்டர் ரிட்டன்ஸ் டு தி அரித்மெட்டிக் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபிக்சல்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து இப்போ இதுலேருந்து பார்க்கலாம் இது வந்து லோக்கல் வேரியன்ஸ் இது வந்து குளோபல் வேரியன்ஸ் இல்லையா இப்போ இந்த லோக்கல் வேரியபிள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவாக இருந்துச்சுன்னா இது ஜீரோ ஆச்சுன்னா மொத்தமே நமக்கு என்ன ஆகும் இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ நமக்கு இது மட்டும்தான் இருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இது வந்து நம்மளுடைய ஒரிஜினல் இமேஜ் நம்மளோட ஒரிஜினல் இமேஜ் தான் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா வை சொல்கிறோம் இது வந்து ரீஸ்டோர்ட் இமேஜ் இது வந்து இந்த இந்த பார்ட் ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு வேளை இதை விட இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகணும் மைனியூட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் வரும் இப்போ ஒன் பை டூ அப்படின்னா பாயிண்டில் தான் வரும் பாயிண்டில் தான் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் டு தி ஒரிஜினல் இமேஜ் டு தி ரீஸ்டோர்ட் இமேஜ் கொஞ்சம் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ஸ்லைட்லி டிஃபைன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல் சொல்லலாம் இப்போ இதில் ஏதாவது வேரியன்ஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் தான் நமக்கு அரித்மெட்டிக் மீனை இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இப்போ ஒன்றுன்னு வந்துச்சுன்னா இப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா வயிறு நம்ம எம்எல் கண்டுபிடிச்சிக்க மீன் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் இதான் பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய ஸ்டெப்ஸு இதோடய எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன் இப்போ இது நம்ம அடாப்டிவ் மீடியம் ஃபில்டர் பார்த்துட்டு இது எக்ஸாம்பிள் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து அடாப்டிவ் மீடியம் ஃபில்டர்ஸ் அடாப்டிவ் மீடியம் ஃபில்டர்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜர் அமௌண்ட் ஆஃப் நாய்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இது
இப்போ இதை நம்மளோட ஃபிக்சல் வேல்யூ நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்போ Z median Z median மீன் சென்டரை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா மீடியன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய மீடியம் வந்து ஃபைவு அண்ட் தென் மினிமம்னா இருக்கிறதுல மினிமம் வேல்யூ எது இதில் அதான் மினிமம் இருக்கிற மினிமம் வேல்யூ வந்து ஜீரோ இப்போ ஏ ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபைவ் எடுத்துக்கிறோம் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ அப்போ ஏ ஒனுடைய வேல்யூ நமக்கு என்ன அது ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ Z மின்னோட வேல்யூ வந்து சென்டர் பாயிண்ட் தான் சொல்லிக்கோங்களா ஃபைவ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இதில் எது மேக்ஸிமம் வேல்யூ இது மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் அப்போது ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் நமக்கு வந்து ஜீரோ இப்போ ஏ ஒனோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஏ டூ வந்து ஜீரோன்னு வந்துருச்சு இல்லையா இப்போ கண்டிஷன் பார்க்கணும் இஃப் ஏ ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா எஸ் அண்ட் தென் ஏ டூ இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோவா எஸ் இல்லை இது வந்து ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு லெஸ்ஸர் தென் ஜீரோவுக்கு ஜீரோவோட இது மைனஸில் வரணும் இல்லை வந்து ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் நமக்கு வந்திருக்கனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கண்டிஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுது கண்டிஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்னா இந்த லெவல் பீக்கு போகாது நம்ம எடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள் ஆக லெவல் பீக்கு போகாது என்ன பண்ணோன்னா இங்கே விண்டோ சைஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு மேக்ஸிமம் சைஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் சைஸ் இப்போ இந்த இடத்துல விண்டோ சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா நம்ம எதோ மேக்ஸிமம் சைஸ் இப்போ சிக்ஸுன்னு கொடுத்துட்டோன்னா இப்போ வந்து இந்த இடத்துல சிக்ஸு ஓகேவா இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகிடுச்சுன்னா சைஸை வந்து மேக்ஸிமம் ஆக்கணும் மேக்ஸிமம்னா நம்மளோட மீடியனோட அவுட்புட்டோட அதிகமாக ஆக்கணும் இப்போ வந்து சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா இப்போ மைனஸ் ஒன் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் வந்து இதுவும் ட்ரூ ஆகுது இதுவும் ட்ரூ ஆகுதா அப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் கோ டு லெவல் பி அப்போ லெவல் பிக்கு வந்து நமக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ வந்து வந்து ஜெட் எக்ஸ் காமா ஒய் இதோடைய வேல்யூ என்ன நமக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் இல்லையா நைன் மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ ஜீரோ அந்த நைன் வேல்யூஸ் மினிமம் மேக்ஸிமம் வேல்யூனா கொடுத்துருக்கோம் சிக்ஸ் அப்போ இது என்ன வருது நைனு இது வந்து த்ரீ If B1 is greater than 0 on B2, டூ இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸு அவுட்புட் வந்து ஜெட் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆ வைப்ப இது ரெண்டுமே ட்ரூ ஆச்சுன்னா அவுட்புட் நமக்கு என்ன வரும்னா நைன் வந்துடும் இல்லைன்னா மீடியன் மீடியன் என்ன வேல்யூ இருக்கு ஃபைவ் அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்துடும் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த வேல்யூ வரும் கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்தால் இந்த வேல்யூவில் நமக்கு அவுட்புட் வந்துடும் இப்போ இவங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த லெவல் ஏ லெவல் பி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து த்ரீ மெயின் பர்போசஸ் ஆஃப் அல்காரதம் இது வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் எதுக்குன்னா டு ரிமூவ் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் நாய்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் டு ப்ரொவைட் ஸ்மூத்னிங் ஆஃப் அதர் நாய்ஸ் தட் மேட் ஆஃப் இம்பல்சிவ் அதாவது நாய்ஸை வந்து ஸ்மூத்தாக வந்து எடுக்கிறதுக்காக ஸ்மூத்னிங் மூலயமா நம்ம வந்து டெலிட் பண்ணுறோம் டு ரெடியூஸ் டிஸ்டாரேஷன் சச்சர் எக்ஸ்கூசிவ் தின்னிங் ஆர் திக்னிக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பவுண்டரி இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அது வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மூணு பர்பஸ்க்காக தான் இந்த வந்து அல்காரதம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டிவ் லோக்கல் நாய்ஸ் இருக்குது இல்லையா அதோடய எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன் அதான் உடைய எக்ஸாம்பிள் கிளியராக கவனிங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு இமேஜ் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த இமேஜில் வந்து காசிய நாய்ஸ் வந்து இருக்குது ஓகேவா அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ இதோட வேல்யூ தான் பி பி மீன்ஸ் ஜியோ ஃபெ எக்ஸ் காம் ஆஃப் ஒய் இந்த வேல்யூ நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்எல் மீன் லோக்கல் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இதை சுற்றி எல்லாத்துலேயுமே ஜீரோ 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 ஜீரோன்னு ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இல்லையா இப்போ இது ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்க்க போகிறோம் மீன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இந்த த்ரீ எடுத்துக்கிட்டேன் இதில் என்ன இருக்குது இது மொத்தமே ஆட் பண்ணும் மொத்தமே ஆட் பண்ணால் ஒன்று ஒன்று அண்ட் தென் டோட்டல் பை நைன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த இது வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ வருது டூ பை நைனு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை நைன் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு லைன் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பு இப்படி போட போகிறோம் இங்கே எத்தனை இருக்குது த்ரீ இருக்குது அதே மாதிரி இப்படி போடும் போது ஃபோர் இருக்குது இப்படி போடும் போது த்ரீ லாஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்படி போடுறோம் டூ பை நைன் அண்ட் தென் இது ஒன்று போகும்போது த்ரீ பை நைன் நெக்ஸ்ட் இது எப்படி போகும்போது டூ பை நைன் ஓகே இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எம்எல்ஏ இப்போ நம்ம எம்எல்ஏடைய வேல்யூ வந்து இப்போ ஒன் பை நைன் நம்ம டிவைட் பண்ணோன்னா நமக்கு இந
இன்ட்டு பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் போட்டிங்க நமக்கு இந்த ஆன்சர் வரும் இப்போ இந்த வந்து பி ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு மீன் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மீன்ஸ் என்னென்னு இந்த டேட்டா இருக்குது இல்லையா இந்த டேட்டாவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு என்ன ஒன்றுனா நம்ம ஒன் எடுத்துருக்கனால நமக்கு வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் அதே தான் வரும் அதனால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஒருவேளை இந்த இடத்துல டூ இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும்னா இப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது டூ வருமா டூ ஸ்கொயர் மீன்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் பை நைன் ஃபோர் பை நைனில் நம்ம வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஒன்று கொடுத்துருக்கோம்னா நமக்கு ஸ்கொயர் பண்ணாலும் சேம் ஆன்சர் தான் வரும் நம்ம ஏற்கனவே மீனில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோமோ அதே ஆன்சர் தான் நமக்கு இந்த இடத்துல வரும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெண்டு வேல்யூமே கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் மீன் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் இந்த வேல்யூவோட இந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு இந்த இது வேல்யூ வந்துடும் இப்போ நான் மைனஸ் பண்ணும் போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த வேலையிலேருந்து இந்த வேல்யூ இந்த வேலையிலேருந்து இந்த வேல்யூ நான் மைனஸ் பண்ணும் போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து சிக்மா லோக்கல் சிக்மா வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந் இது வச்சு தான் இப்போ வந்து நம்ம வந்து குளோபல் வேரியன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் குளோபல் வேரியன்ஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இந்த லோக்கல் இது நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் எத்தனையோ அதோடு டிவைட் பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஒன் செவன் வருது அதை டிவைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இது வந்து இதை விட இந் இந்த வேல்யூ வந்து இதை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணோம்னா இந்த வேல்யூவே அப்ளை பண்ணிடணும் ஜஸ்ட் அப்படியே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ இதோட வேல்யூ இருக்கா இப்போ இதோட வேல்யூ விட இது வந்து அதிகமாக இருக்குது இது அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய வேல்யூ தான் இங்கே போடணும் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் நைன் இருக்குது அதை விட இது அதிகமாக இருக்கனால இந்த வேல்யூ அதாவது இங்கே இருக்க வேல்யூ லோக்கல் இதில் போட்டணும் அதான் அர்த்தம் இப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் போட்டேன் நெக்ஸ்ட் இந்த வேல்யூ எடுக்கலாம் இந்த வேல்யூ பற்றி இது வந்து பெருசு இது பெருசாக இருந்தால் இது தான் போடணும் நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூக்கும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து இது பெருசு அதனால் அப்படியே போட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பெருசு அதனால் இந்த வேல்யூ போட தேவையில்ல ஏற்கனவே இருக்க வேல்யூ அப்படியே ஆஸ் யூஷுவல் போட்டுக்கலாம் பெருசாக இருந்தால் நம்மளுடைய வேல்யூவை ஆஸ் யூஷுவலாக நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் சின்னதாக இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த வேல்யூ தான் சிக்மா என் ஸ்கொயர் வேல்யூ தான் போடணும் இப்போ வந்து நான் பெருசாக இருக்கணும் அப்படியே போட்டேன் சின்னதாக இருக்கிறனால நான் வந்து இந்த வேல்யூ இப்போ வந்து பெருசாக இருக்க நிறைய வேல்யூ இது சின்னதாக இருக்கணும் இந்த வேல்யூ போட்டாச்சு இப்போ ஃபைனலாக நம்ம இதுதான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் லோக்கல் வேரியன்ஸ் இப்போ வந்து ஃபார்முலா பிரகாரம் நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ நம்மளோட ரீஸ்டோர்டு இமேஜ் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதுக்கான ஃபார்முலா என்னது G of x, y minus sigma n square by sigma l square g of x, minus ml. இப்போ ஒவ்வொரு வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எப்படி போகிறதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இது நான் போடுறேன் இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன்னா இப்போ நமக்கு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் இருக்கு இல்லையா நம்ம ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆ ஒயோட ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ நமக்கு என்னது ஜீரோ அப்போ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஆ ஒய் நமக்கு இந்த இடத்துல என்னது ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்மா என் ஸ்கொயரோட வேல்யூ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சிக்மா ஃபெல் ஸ்கொயர் ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா அதோட வேல்யூ தான் எடுத்துக்கணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் ஃபஸ்ட் இதில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஒன் மைனஸ் நம்ம ஜியோ ஃபெக்ஸ் கம் வை ஜீரோன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஜீரோ மைனஸ் எம்எல்லோட வேல்யூ எம்எல் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு மீடியன் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதோட வேல்யூ நமக்கு என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இதான் இப்போ ஜியோ ஃபெக்ஸ் கம் வைக்கு ஈக்குவலாக வரும் ஒன் ஒன்னு நடத்தும் இப்போ வந்து நல்லா பார்த்துக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே கண்டிஷன் பார்த்தோம் இது ரெண்டுமே வந்து இது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதான் வரும் இப்போ ஜீரோ மைனஸ் ஒன்னா இங்கே ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் இப்போ இங்கே ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் இப்போ மைனஸ் மைனஸும் நமக்கு வந்து ப்ளஸ் ஆகிடும் அப்போ நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஒன் வேல்யூ சிம்பிளாக வந்து சொல்கிறேன் இப்போ இந்த வேல்யூ வந்து
த்ரீ த்ரீ த்ரீனு கொடுத்துட்டேன் இப்போ கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது டிவைட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ வருது டிவைட் பண்ணும்போது அண்ட் தென் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ ஜீரோ இன்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு இன்ட்டு பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபோர் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபோர் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபிக்சல் வேல்யூக்கும் போட்டிங்கன்னா அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ரீஸ்டோர்டு இமேஜோடைய வேல்யூ இப்போ உங்களுக்கு அடாப்டிவ் ஃபில்டரிங்னா கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவ